ஜீவா டுடே பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் எழுத்தாளர் சமூக செயற்பாட்டாளர் புதுமடம் ஹலீம் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் கடந்த முறை அந்த ஈரானுக்கு ஆதரவாக வடகொரியா வருது ரஷ்யா ஆதரவுக்கு இறங்கப்போகுது ஏன் இது கூட அந்த செவன் சிஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வளைகுடா நாடுகளுக்கு கூட ஈரானுடைய ஒப்பந்தம் அடிப்படையில் அமெரிக்காவை எதிர்த்து நிற்க கூட துணிஞ்சிருச்சுங்கிற மாதிரியான ஒரு புவிசார் அரசியல் குறித்தெல்லாம் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நீங்களும் இந்த அகண்ட இஸ்ரேலுங்கிற காரணத்துக்க வச்சு இவங்க இந்த மாதிரி மக்களை திரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் பதிவு செஞ்சீங்க இப்போ என்ன நிலவரம் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் தொடர்ச்சியாக ஈரானை விடாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் நெதனியாக சொல்கிற மாதிரியான செய்திகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இவங்களும் மீண்டும் தாக்குதல் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு வருது மக்கள் இப்படி இருக்கிறாங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது நேற்று இஸ்ரேலுடைய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதனியாகு ஊடகங்களில் பேசிய செய்தி தான் இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் ஒரு ஹாட் டாப்பிக்காக இருக்குது என்ன சொல்கிறாருன்னா ஈரானில் இருக்கின்ற அணு ஆயுத கிடங்கை நாங்கள் தாக்க மாட்டோம் அதே போன்று கச்சா எண்ணெய் பகுதியை அந்த ஆலையை தாக்க மாட்டோம் இது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஏனென்றால் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஈரான் வந்து தொடர்ச்சியாக முந்நூறு ஏவுகணைகளை இஸ்ரேல் மேல் அனுப்பிச்சாங்க பன்னிரெண்டு நிமிடத்தில் இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து ஈரானிலேருந்து டெஹ்ரானிலேருந்து வந்து தாக்குச்சு அது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட அந்த பிளாஸ்டிக் ஏவுகணைகள் அதை வந்து நம்மள்ட்ட அயன் ட்ரோம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கெத்தாக இருந்தாங்க இஸ்ரேல் அதில் பாதிக்கு மேற்பட்ட ஏவுகணைகளை தடுக்க முடியல அந்த அயன் ட்ரோம் வச்சு அயன் ட்ரோம் வச்சு தடுக்க முடியல அது பட்டவர்த்தனமாக விழுந்துச்சு ஒன்று இரண்டாவது இஸ்ரேலுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ரொம்ப கிளியராக சொன்னார் நாங்கள் வந்து மக்கள் வசிக்கின்ற பகுதியெல்லாம் தாக்கலை நாங்கள் வந்து பாலைவன பகுதி தான் தாக்கணும் அரசு இருக்கின்ற இடத்துல தான் தாக்கணும் அது எங்கள் டார்கெட் அது தான் அதனால் நீங்கள் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு விழுக்காடு உங்களால் எங்களுடைய ஏவுகணையை தடுக்க முடியல ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் ரிட்டாலியேஷன் சொல்லிட்டு எச்சரிக்கை விடுத்து கொண்டிருந்தால் அடுத்த முறை உங்கள் மக்கள் வசிக்கின்ற பகுதியில் தாக்குவோம்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இஸ்ரேல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆனிச்சு உலக நாடுகள் வந்து அலர்ட் ஆனாங்க அது வரைக்கும் ஐம்பதாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டான்களே அதை பற்றிலாம் அக்கறை இல்லாமல் ஈரான் தாக்கிடுச்சு உடனே இஸ்ரேலும் தாக்கிடுங்கிற பயத்தில் வெகு வேகமாக சமாதான பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் நடத்தினாங்க அது வந்து ஒரு பக்கம் ஒன்றும் சரியாக வரலை ஆனால் ஒரு விஷயத்தை அமெரிக்கா திருப்பி வந்து இஸ்ரேலுக்கு சொன்ன விஷயம் என்னென்னா குறிப்பாக சொல்ல போனால் அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளர் வந்து பெஞ்சமின் நதினாவே பர்சனலாகவே பார்த்து சொன்ன விஷயம் என்னென்னா ஈரானோட தாக்கத்தில் வேண்டாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் உள்ள நாட்டு பிரச்சனையை பார்த்துக்க அதை பற்றி நம்ம கேட்க போகிறதில்ல குறிப்பாக சொல்ல போனால் எண்ணெய் கிடங்குகளை தாக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் ஈரானுடைய எண்ணெய் கிடங்கு என்பது வெறும் ஈரானுக்கு மட்டும் சொந்தமானதில்லை பல்வேறு உலக நாடுகள் அதில் வந்து முதலீடு செஞ்சுருக்காங்க இரண்டாவது அணு உலைகள் கிட்டத்தட்ட அஞ்சரை டன் அங்கே யுரேனியம் இருக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியுது அதை ஏற்கனவே அறுபது விழுக்காடு செறிவூட்டப்பட்டிருக்குன்னு தகவல் வருது அதை டச் பண்ண வேணாம் அது பாதிக்கும் மற்றபடி நீ வந்து லெமனானை தாக்கிக்கலாம் இல்லை வந்து நீ பாலசீனத்தை தாக்கிடலாம் அப்படிங்க சொன்னதுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் சொன்னார் நாங்கள் ரெண்டு இடத்தையும் தாக்க மாட்டோம் பொதுவாக நெதன்யாகவும் இப்படி சொல்கிற ஆள் கிடையாது ஏன்றால் ஈரான் ஒரு விலையை கொடுத்தே ஆகணும்னு சொன்னவர் தான் அந்த முந்நூறு ட்ரோன் வந்து அது ஏவுகணை வந்து விழுந்த போது ஈரான் வில் கெட் த ப்ரைஸ் அப்படின்னாரு அப்போ எப்படி இந்த மனமாற்றம் வந்தது அப்போ இது வந்து ஒரு பொருளாதாரம் பின்புலம் இருக்கிறது உலக நாடுகளுடைய அழுத்தம் இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இஸ்ரேலும் பாலஸ்தீனமும் பிரிந்த போது எந்தெந்த பகுதி பிரிஞ்சிச்சு பாலஸ்தீனத்தில் தான் பெரும்பாலான பழமையான நகரங்கள் போச்சு ஹெப்ரான் மாதிரி நகரங்கள் காசா மேற்கு கரை இதெல்லாம் பாலஸ்தீனம் இஸ்ரேலுக்கு வந்தது எல்லாமே புதிதாக உண்டாக்கப்பட்ட பகுதி தான் டெல்லபி போன்ற அந்த ரபா போன்ற அந்த அதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்ட நகரம் டெல்லபி முழுக்க முழுக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி உருவாக்கப்பட்ட நகரம் அதுதான் தலைநகரம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு லெபனானை ஒட்டிய அந்த லிண்டன் ஆறு ரிவர் பக்கத்தில் உள்ள நகரங்கள் எல்லாம் இஸ்ரேல் அப்போ இந்த நகரங்களும் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அறுபத்தேழுக்கு அப்புறம் மேற்கு கரையை வந்து அங்கங்கே பிடிச்சிக்கிட்டாங்க நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஆனால் இந்த குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஹெப்ரானை விட்டு கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க விட்டு கொடுக்கல ஏன்னா ஹெப்ரானில் தான் இப்ராஹிமுடைய கல்லறை இருக்கிறது பல்வேறு தூதரல் கல்லறைகளாக இருக்குது நம்ம பேசணும் இப்போ இந்த பகுதி எல்லாமே மேற்கு கரையை பொறுத்தவரை இஸ்ரேல் பக்கம் தான் இருக்குது இப்போது இஸ்ரேலுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால்
இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் ஒரு நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் நீளமும் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் மகளம் கொண்ட ஒரு இடம் தான் காசா அவ்வளோதான் வடக்கு பகுதி தெற்கு பகுதி வடக்கு பகுதி மேற்கு கரையை ஒட்டி இருக்கு தெற்கு கரி தெற்கு தெற்கு பகுதி வந்து இரோ இது எகிப்தை ஒட்டி இருக்கு இதுதான் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இந்த காசாவில் தான் மக்கள் இன்னைக்கு அடர்த்தியாக இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு இருபது லட்சம் பேர் இருக்காங்க அதில் சமீபத்தில் கொல்லப்பட்டவங்க அப்படின்னு பார்த்தா கூட ஒரு பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்பது லட்சம் பேர் இருக்காங்க இப்போ என்ன செய்கிறாங்க இஸ்ரேல் வடக்கு காசாவில் இருக்கின்ற மக்களை தெற்கு நோக்கி நகர்த்துகிறார் இப்போ எகிப்தோட சண்டை இல்லை இவங்களே அடிக்கல ஏன்னா அமைதியாக இருக்காங்க இப்போ இருக்கிற வேலை என்ன பண்ணுறாங்க இடத்த பிடிப்போம் ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம் அகண்ட இஸ்ரேலை பற்றி இஸ்ரேலுடைய இஸ்ரேலுடைய திட்டமே அகண்ட இஸ்ரேல் தான் அகண்ட இஸ்ரேல் என்றால் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும்னா பாலஸ்தீனம் முழுவதும் இஸ்ரேலுக்கு வரணும் லெபனான் சிரியா இஸ்ரேலுக்கு வரணும் ஜோர்டானில் ஒரு பகுதி வரணும் இந்த பக்கம் எய்த்தில் ஒரு பகுதி வரணும் இதெல்லாம் வந்து அகண்ட இஸ்ரேல் இன்றைக்கி நிலைமைக்கு பாலஸ்தீனம் அதுக்கான வரையறை என்ன வைக்கிறாங்க அந்த 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 பகுதியில் வரணுங்கிறதுக்கு வரையறை என்பது என்ன மக்களை வந்து ஒன்று அந்த பகுதி மக்கள் நீங்கள் இஸ்ரேலிய குடிமகன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளணும் இப்போ அந்த அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிகளுக்கு ஏதாவது காரணம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பல்வேறு தடவைகள் வந்து இந்த யூதர்கள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டாங்க கால கடந்த கால வரலாற்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் யூதர்கள் விரட்டி அடிக்கப்படுவதும் திருப்பி வருவதும் விரட்டி அடிக்கப்படுவதும் நடந்தது கடந்த இப்போ கடைசியாக விரட்டி அடிக்கப்பட்ட காலகட்டம் என்பதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முகமது நபிக்கு பின்பு வந்த கலீஃபா உமர் உமரை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மிகப்பெரிய ஒரு கலீஃபா அலி உமர் அலி அல்லா அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கலீஃபா அவர் அவர் காலத்தில் வந்து இஸ்லாம் வந்து பல்வேறு நாடுகளில் பரவியது அந்த பத்தாண்டு ஆட்சியை வந்து பெரிய அளவில் பாராட்டக்கூடிய நிலை இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பெருசாக பேசலாம் மத நலினுக்கு ஆட்சி எல்லாம் சொல்லுவாங்க உமரலி ஆட்சி தான் மத நலினுக்கு ஆட்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவுடைய தேச ஆட்சியில் ஒரு தேவாலயத்தில் தொழுது கொள்ளுங்க தொழுக மாட்டேன் அதை விட இன்னொன்று சொல்கிறேன் அவர் வந்து ஜெருசலத்தில் வந்து வந்துட்டார் படையெடுத்து கூட வரல வந்த உடனே ஜெருசலத்தில் இருந்த யூதர்கள் சரண் அடைஞ்சிட்டாங்க சரண் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒப்பந்தம் போடுறாங்க அக்ரிமெண்ட் அதாவது இங்கே இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்களுக்கு நீங்கள் பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது அப்பவும் பிரச்சனை இருந்தது நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் அக்ரிமெண்ட் போட்டுறாங்க அப்போ அந்த அல்லக்ஸா மசூதி என்பது ஒரு முக்கியமான இது நம்ம பேசியிருக்கோம் மூன்று மதத்துக்குமே முக்கியமானது இங்கிருந்து தான் முகமது நபி மெஹராஜ் என்று வானுலகம் சென்றார் என்று இஸ்லாம் நம்புகிறது அந்த பகுதியில் தொழுகைக்கான நேரம் வந்துருச்சு உடனே அங்கே இருக்கின்ற யூதர்கள் சொல்கிறாங்க நீ இங்கேயே தாராளமாக தொழுதுக்கலாமேன்னு அப்போ சொல்கிறாரு நான் தொழு மாட்டேன் காரணம் நான் தொழுதால் பின்வரும் இஸ்லாமிய சந்ததிகள் இது உமர் தொழுத இடம் என்று சொந்தம் கொண்டாடுவார்கள் அந்த இடத்த நான் கொஞ்சம் வெளியவே போய் தொழுதுகிறேன்னு தொழுதார் வெளியே ஒரு மசூதியை கட்டப்பட்டது அல்லக்ஸாவுக்கு பின்னாடி இன்னும் அந்த உமருடைய உமர் அலில்லாவுடைய மசூதி இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒருத்தர் அவர் காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க ஓரளவுக்கு வந்து இந்த சூழலில் பின்னாடி வந்து நடந்த இந்த சிலுவை போர்கள் காரணமாக பல்வேறு யுத்தங்கள் அதில் வந்து நம்மலாம் பேசியிருக்கிறோம் இந்த ஐயுபி ச ஐயுபியுடைய அந்த ஆட்சி காலம் அப்பொழுதெல்லாம் இந்த இஸ்ரே இந்த யூதர்கள் ப விரட்டி அடிக்கப்பட்டாங்க இந்த விரட்டி அடிக்கப்படும் பொழுது இவர்கள் எகிப்துக்கும் சிரியாவுக்கும் லெபனானுக்கும் இப்படி பிரிஞ்சு போனாங்கல்ல அங்கங்கே போய் தங்கினாங்க எங்கெல்லாம் பரவினார்களோ அதெல்லாம் இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற ஒரு டிக்ளரேஷனை கொண்டு வந்தாங்க இந்த குடியேற்றம் நடக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் வந்து அந்த வால்ஃப ஃபால்ஃபருடைய அக்ரிமெண்ட் நடக்கும் பொழுது அது கூட அந்த அக்ரிமெண்ட்டை பற்றி கூட நம்ம கடந்த முறை பேசினோம் அந்த அக்ரிமெண்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கருத்தை நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் வைஸ்மேன் ஒரு விஞ்ஞானி அவர் ஹங்கேரியில் பிறந்தவர் ஜெர்மனில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்தில் குடியேறினார் வைஸ்மேனுங்கிறது மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி அவர் இந்த இரண்டாம் உலக யுத்த காலகட்டத்தில் இரண்டாம் உலக யுத்த காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்திற்காக இந்த வெடிமருந்துகளை கண்டுபிடித்த ஒரு நபர் அவரை வந்து அப்போது இருந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஃபால்ஃபர் இந்த ஃபால்ஃபர் வந்து இங்கிலாந்துடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் அவர் வந்து போய் சந்தித்து எங்களுடைய உலக முதலாம் உலக யுத்தத்திற்காக முதலாம் உலக யுத்தத்திற்காக எங்களுக்கு இங்கிலாந்து சார்பில் வெடிமருந்து வேணும்னு கேட்குறாங்க அப்பொழுது வரை ஜெர்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றியை நோக்கி போய் கொண்டிருந்த காலகட்டம் அந்த நடந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டு கால அந்த உலக யுத்தத்தில் ஜெர்மன் வெற்றி அடைகிற காலகட்டத்தில் இந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இந்த வைஸ்மெண்ட்டை கேட்குறார் அவர் கண்டுபிடித்து கொடுத்த விஷயம்தான் இந்த அணுகுண்டுகள் அப்பொழுது அணுகுண்டுகள் ரசாயன குண்டுகள் அதன் மூலமாகத்தான் ஜெர்மனியை இங்கிலாந்து வெற்றி க
முதலாம் உலக யுத்தத்தில் ஜெர்மனி தோற்றத்துக்கு காரணம் இவங்க யூதர்களுடைய இந்த சூழ்ச்சி தான் இந்த வைஸ்மேன் போன்றவர்கள் நடந்த சூழ்ச்சி தான் ஜெர்மன் தோற்றதுங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை லட்சம் பே யூதர்களை ஜெ ஹிட்லர் கொண்டது இது இந்த வரலாற்றை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது அவருடைய மெயின் கேமலே பதிவு பண்ணியிருக்க ஒரு செய்தி தான் இப்போ நம்ம இந்த விஷயத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாலஸ்தீனும் இஸ்ரேல் என்ற இரண்டு நாடுகள் பிரித்தாங்கல்ல பிரித்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிஞ்சி இருந்தது மிஞ்சி இருக்கிறது இப்போ காசா தான் நான் சொன்னேன் இந்த காசா பகுதியில் வடக்கு காசா தெற்கு காசான்னு இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி மேற்கு கரை முழுவதுமாக இஸ்ரேல் பக்கம் வந்துருச்சு முழுவதுமாக அப்போ இந்த காசாவில் தான் வந்து ஹமாஸ் இருக்குது மேற்கு கரையில் ஹமாஸுக்கு வந்து வலிமை குறைவு அங்கே யார் இருந்தாங்கன்னா யாசர் ரஃபாத்துடைய கட்சியான பிஎல்ஓ பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களுடைய ஃபத்தா அப்படிங்கிற ஒரு கட்சி தான் அந்த கட்சி ஏற்கனவே இஸ்ரேலோட அக்ரிமெண்ட் போட்ட கட்சி தான் அவங்க வந்து பெருசாக வந்து ஆயுதங்கள் எடுக்கல அதில் பெரும்பான்மானவர்கள் ஹமாஸ் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டாங்க அப்போ காசா தான் இவங்களுக்கு பெரிய த்ரெட்டு இஸ்ரேலுக்கு அப்போ இதை விரட்டி அடிக்கணும் இன்றைக்கி மேற்கு கரை பிரச்சனை இல்லை மேற்கு கரையில் பெரும்பாலான இடங்களில் இஸ்ரேல் வந்து கூடாரங்களை அவருடைய கட்டிடங்களை கட்டிட்டாங்க அந்த போது கிட்டத்தட்ட பால அவர் இஸ்ரேல் மாதிரி தான் இருக்குது காசாலேருந்து நீங்கள் வந்து மேற்கு கரைக்கு போகவே முடியாது இன்றைக்கி மேற்கு கரையில் இருக்கின்ற பல்வேறு நபிகளுடைய கல்லறைகளையும் அவர் கைப்பற்றி விட்டார் அப்போ அது ஒன்று அங்கே இருக்கின்ற ஒரு சிலருமே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி முகாமில் தான் இருக்காங்க அப்போ வடக்கு காசா தெற்கு காசாங்கிற பகுதி இதனுடைய மெய் இதனுடைய முக்கியமான சாலை பார்த்தீங்கன்னா சலாவுதீன் நெடுஞ்சாலை இது ஒரு பெரிய ஹைவே வடக்கிலிருந்து தெற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள ஒரு ஹைவே இந்த ஹைவே வழியாக தான் மக்கள் போக்குவரத்து இப்போ வடக்கில் இருக்கின்ற மக்களை நீங்கள் வந்து கோ பேக் டு சவுத் காசாங்கிற ஒரு உத்தரவை இஸ்ரேல் பிறப்பித்திருக்கிறது கோ பேக் டு சவுத் காசா இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் பேனர் வச்சுருக்கான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறான் கோ பேக் டு சவுத் காசா அதர்வைஸ் யூ வில் பி கில்டு ஒன்று தெற்கு காசாவுக்கு போய்விடுங்கள் உயிரை காப்பாற்றினா இல்லைன்னா கொல்லப்படுவீர்கள் இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க டைமும் கொடுக்கப்படலை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க நேற்று இப்போ ஐக்கிய நாடுகள் சபை நேற்று சொல்லியிருக்கான் ஒரு பத்து நாள் டைம் கொடுங்கன்னு இது இதுவுமே ஒரு அநீதி தான் அவனை போகக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் பத்து நாள் டைம் கொடுங்க போயிடுவாங்க அப்படின்னு ஹமாஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா தயவு செய்து இங்கே வந்து விடாதீர்கள் இங்கே ஒன் ஒரு ஒரு முறை நீங்கள் வந்துவிட்டால் மீண்டும் உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் திரும்ப முடியாது உங்கள் சொத்து பத்தெல்லாம் போயிடும் அவன் உங்களை விரட்டி அடித்து இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு வர்றான் மேற்கு கரையில் என்ன நடந்ததோ அது வடக்கு காசாவில் நடக்கும் ஆனால் மக்கள் உயிர் பயத்தில் ஓடுறாங்க ஏங்க சுடுறான் அப்போ உயிரை காப்பாற்றுன்னு ஓடி வர்றாங்க இப்பொழுது நாலு லட்சம் பேர் இருக்காங்க சொல்லப்போனால் ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு வரை அங்கே பதினைந்து லட்சம் மக்கள் இருந்தார்கள் இப்போ வெறும் நாலு லட்சம் பேர் இருக்கான் அவங்க முழுமையங்கிட்டு வர்றாங்க இஸ்ரேல நோக்கம் என்னன்னா இப்போ வடக்கு காசாவில் இருக்கின்ற மக்களை தெற்கு நோக்கி இந்த ஆடு மாடுகளை போட்டு விரட்டுவது அதான் கிட்டத்தட்ட அப்போ நீங்கள் விரட்டினா என்ன செய்யும் அந்த மாடு ஆடு மாடுகள் ஓடுவது போல் மக்கள் ஓடுகிறார் அப்போ இன்றைக்கி வடக்கு காசா காலியாகணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த இடங்களை எல்லாரும் போயிட்டாங்கன்னா அந்த இடங்களை மேற்கு கரையை போன்று கைப்பற்றி இராணுவத்தை நிறுத்திக் கொள்வது வடக்கையும் வடக்கையும் பிடிச்சிக்கலாம் அப்போ மிஞ்சி இருப்பது என்ன தெற்கு காசா தான் அந்த தெற்கு காசாவுடைய சின்ன பகுதியில் இப்பொழுது இவங்களும் வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு லட்சம் பேர் நெருக்கம் இருக்கணும் உலகத்திலே அதிகமான மக்கள் நெருக்கம் கொண்ட பகுதி காசா தான் அது நீங்கள் உலகத்திலே அப்படிப்பட்ட சின்ன இடத்துல எல்லாரும் இருக்காங்க இப்போ இதனால் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா உணவு பிரச்சனை வருமானம் கிடையாது சாப்பாடு கிடையாது குழந்தைகளுக்கு பால் கிடையாது பெண்களுக்கு மாதாந்திர பிரச்சனைக்கான தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியல அந்த கோதுமை கஞ்சியை காய்ச்சி செஞ்சுல விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க வரிசையாக ரெண்டு கோதுமை கஞ்சியை வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய அவலம் பெற்றோர்கள் இல்லாத குழந்தைகள் பெற்றோருக்கு குழந்தைகள் இல்லாத நிலைமை சில குழந்தைகள் வந்து கைகால் ஊனமாக இருக்குது குண்டடிப்பட்டிருக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நோய் அதிகமாக நோய் தொற்று இருக்கக்கூடிய நிலைமையை உருவாக்கிட்டாங்க என்ன காரணம்னா ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அகண்டே சிறிகளுக்கு இடம் வேணும் அந்த இடத்த நோக்கி பரப்புகிறாங்க அவர்கள் வந்து முழுவதுமாக காசாவை பிடித்து விட வேண்டும் நினைக்கிறாங்க மேற்கு கரை மாதிரி மேற்கு கரை காசாவை பிடிக்கணும்னா இந்த பதினெட்டு லட்சம் பேரும் ஒன்று இஸ்ரேலை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இஸ்ரேல் தான் எங்கள் நாடு நாங்கள் அந்த பகுதியில் வாழக்கூடியவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லைனா செத்து ஒழியணும் உணவு இல்லாமல் சாகணும் அதற்கு மேல் இல்லை என்றால் அவர்கள் எய்த்து பக்கம் ஓடணும் அப்படியும் ஓடினார்
உலகத்தில் எல்லா போர் இடங்களிலுமே ஒரு மனிதாபிமான பாதை ஒன்று இருக்கும் இந்த ஹியூமன் வே இங்கே இருக்குது அந்த இடத்துக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அல்மவாசின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹியூமானிட்டி வே அது எங்கே நோக்கி போகுதுன்னா தெற்கு காசாலேருந்து ஆரம்பித்து எய்த்து எல்லை வரைக்கும் போகுது ஆனால் அந்த எல்லையும் மூடி வச்சுருக்கான் எப்படிப்பட்ட மனிதாபிமான டிரஸ் செயல்படுங்க அந்த எல்லையும் மூடி வச்சுருக்கான் அந்த பாதை நடந்து தான் போகணும் நடந்து தான் போகணும் வேறு வழி கிடையாது அந்த பாதை முழுவதும் நிறைந்திருப்பவர்கள் யாருன்னா செஞ்சிலு வைச்சங்கம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடையது பத்திரிகையாளர்கள் இப்போ நீங்கள் பத்திரிகையாளர்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொம்போது ஆண்டில் மட்டும் தொண்ணூத்தொம்போது பத்திரிகையாளர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நூற்றி இருபத்தெட்டு பேர் அஃபிஷியலாக வந்த வெளியே வெளியே தகவல் குறிப்பாக இந்த பத்திரிகைன்னு சொல்லும் பொழுது உலக அளவில் சர்வதேச ஊடக கண்காணிப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது கமிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் கமிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் உலக அளவு சர்வதேச ஊடகவியலாளர்களை ஒரு பாதுகாக்கின்ற அமைப்பு ஐநா சபையிலே இருக்குது அதனுடைய ஒரு பகுதியாக ம ஹியூமன் ரைட்ஸ் மாதிரி அந்த பத்திரிகை சங்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் வெளியிட்ட அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தொண்ணூற்றொம்பது பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் நூற்றி இருபத்தெட்டு பேர் அதில் பலரும் காணாமல் போயிருக்காங்க நேற்று காசாவில் அல் நுஸ் அல் நுசீரத் அகதிகள் முகாம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த அகதி முகாம் பேர் அல் நுசீரத் காசாவுடைய வடக்கு பகுதியிலிருந்து அங்கிருந்த தங்கியிருந்தவர் ஹனின் அல் கஸ்டான்னு ஒரு அல் ஜசீராவுடைய பெண் பத்திரிகையாளர் அவர் குடும்பத்தோடவே இருந்தார் அவர் அடிப்படையில் ஒரு பாலஸ்தீனத்தை சார்ந்தவர் குடும்பத்தோடவே இருந்தார் அவர் தான் அதிகமான செய்திகளை அல் ஜசீராவுக்கு கொடுத்தவர் இந்த ஹனின் இளம் பெண் தான் அவர் நேற்று குடும்பத்தோடு கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அதுதான் ரொம்ப துயரமான சம்பவம் இந்த ஹனின் அல் கஸ்டான் குடும்பத்தோடு கொலை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கணவர் குழந்தைகள் அவங்களுடைய தாய் தந்தையர்கள் எல்லோரையும் கொலை பண்ணியிருக்காங்க ஏனென்றால் இவர்கள் இந்த ஊடகவியலாளருடைய ஏற்கனவே வந்து என்ன அறிவிப்பு செஞ்சாங்கன்னா ஊடகவியலாளருக்கே ஒரு அறிவிப்பை இஸ்ரேல் செய்தது நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு எதிரான செய்திகளை யார் சொல்கிறார்களோ அவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் ஆனால் தொடர்ச்சியாக அல் ஜசீரா இவருடைய செய்திகளை வைத்து தான் அங்கே வந்து இப்போது ஹிஸ்புல்லா அடித்து ஒரு அஞ்சு பேர் கொண்ட கொல்லப்பட்டாங்கிற செய்தியை கூட அல் ஜசீரா சொல்லிச்சு அப்புறம் தான் வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சது தெற்கு லபனாண்டிலிருந்து அல் ஜசீரா தான் அந்த விஷயத்தை வெளியே சொன்னது இந்த மாதிரி ஹிஸ்புல்லா உடைய நாற்பது ட்ரோன் தாக்குதலில் ஐந்து பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் நாற்பதுன்னு சொன்னாங்க இஸ்ரேல் அரசாங்கம் ஐந்து பேர் தான் சொன்னாங்க அல் ஜசீரா என்ன சொல்லிச்சுன்னா இல்லை இல்லை அது நாற்பதாக இருக்கலாம்னு அதை சொன்னவர் இந்த ஹனி நல் கஸ்டான் அவர் குடும்பத்தோடு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க பத்திரிகையாளர்களுக்கு நடக்கின்ற ஒரு அநீதி இரண்டாவது இப்போது அந்த 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 பொது பாதை இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பாதை அந்த மனிதாபிமான அல் அல் மவாசி இந்த பாதையை வழி மறிச்சிட்டு இருக்காங்க இஸ்ரேல் இராணுவம் ஐக்கிய நாடுகள் சபை கேட்குறாங்க அந்த பாதையில் விடுங்க அவங்க கேட்குற ஒரே வேலை தான் நீ வந்து இந்த பிரச்சனை பண்ணுற அந்த மக்களை தப்பித்து போகிற மக்களை எய்ப்துக்குள்ளே வெளில விட்டுரு எய்ப்து அரசாங்கம் வர்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் குறிப்பாக பெண்களையும் குழந்தைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளு தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னால் உள்ள வர்றவன் எப்படிப்பட்டவன் எங்களுக்கு தெரியாது எங்கள் நாட்டிலையும் பிரச்சனை வரும் அதனால் பெண்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் தாராளமாக அவங்களே அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க முடியாதுன்றாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட அங்கே ஒரு ஏழு லட்சம் பெண்கள் இருப்பாங்களா கண்டிப்பாக மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு லட்சம் பேர் மக்கள் தொகை பெயருக்கு அதுக்குள்ள அப்போ ஏழு லட்சம் பேர் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஏழு லட்சம் பேர் இருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளும் இருப்பாங்க குழந்தைகள் ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டிருக்காங்க குறைந்தது இந்த ஏழு லட்சம் பேரையாவது உள்ள விடலாம்ல அதைத்தான் ஐக்கிய நாடுகள் கெஞ்சுற அளவுக்கு கேட்குறான் கெஞ்சுறாங்க ஆனால் சட்டம் பண்ணுறது இல்லை அது முடியாது ஒன்றே ஒன்று தான் ஒன்று இப்போ வந்து ஒரு 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 கிளைமேக்ஸுக்கு வந்துருச்சு ஒன்று இஸ்ரேல் இந்த இப்போ டூ நே டூ ஸ்டேட் நேஷனுங்கிறத விட்டுருங்க ஒன் ஸ்டேட்டுக்கு வாங்க பாலஸ்தீனம் இஸ்ரேலுங்கிற டூ ஸ்டேட்டுக்கே நாங்கள் வரமாட்டோம் ஒன் ஸ்டேட்டுக்கு யாராலாம் ஒப்புக்கொள்கிறீர்களோ தாராளமாக வாங்க நாங்கள் இஸ்ரேல்களை கூட்டிகிட்டு போயிடும் அவர்களுக்கு நாங்கள் வசதி செஞ்சு கொடுக்குறோம் இல்லாமல் முடியாதுன்னு சொன்னால் ஒன்று நீங்கள் இங்கே கிடந்து சாக வேண்டியதான் அந்த இடத்துக்கு தள்ளிட்டாங்க இப்போ இப்போ பதினெட்டு லட்சம் பேரும் மரண பயத்தோடு இருக்காங்க அதான் முக்கியம் குழந்தைகள் செத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இதை உலகம் வேடிக்கை பார்க்குது இதை கொடுறோம் இதை உலகம் வேடிக்கை பார்க்குது சின்னதாக வந்து ஒரு முந்நூறு ட்ரோனை இங்கே எடுத்து போட்டானுங்க மக்கள் பெருகளவோட உயிரிழப்பு கிடையாது அதுக்கு பதர் நீங்கள் இல்லை இன்றைக்
உணவு கொடுக்குறவனையும் தடுக்கிறார் எப்படிப்பட்ட மனிதாபிமான அற்ற செயல் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறவர்கள் இதை யோசிக்கணும் மனிதாபிமான அற்ற செயல் இதில் இதில் மதத்தை விட்டுருங்க இது மதமே வேண்டாம் மனுஷனாக மனுஷனாக பாருங்கள் மதத்தை விட்டுருங்க அவன் என்ன மதம் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இஸ்ரேலுக்குள் இருக்கின்ற ஒரு சில விழுக்காடு மூன்றுலேருந்து நான்கு விழுக்காடு மக்கள் இதை பாலஸ்தீனத்தை ஆதரிக்கிறாங்க அதையும் பார்க்குறோம் ஏன்னா எல்லா யூதர்களையும் நம்ம வந்து குற்றவாளி ஆக்கலை அதில் இருக்கின்றவர்கள் வேணா சண்டை அப்படின்னு போராட்டம் நடத்துகிறான் இங்கே இருக்கின்ற ஒரு கொஞ்சம் பேர் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாகவும் இருக்கான் அவருடைய உளவாளிகளாகவும் அவனுக்கு ஆதரவாகவும் ஆமாம் அதில் கொஞ்சம் பேர் பர்சன்டேஜ் கம்மி ஜியோனிசத்தை ஏன்னா அந்த சொகுசு வாழ்க்கைக்கு நான் ஜியோனிசத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் சொகுசு வாழ்க்கை கிடைக்கும் என் குடும்பம் காப்பாற்றப்படும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு இருக்கவன் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் இருக்கான் ஆனால் மெஜாரிட்டி அவர்கள் போராடுகிறார்கள் உங்களுக்கு வந்து என்ன கேட்குறாங்க எங்கள் இடத்த கொடுத்துருங்க தானே கேட்குறாங்க அவங்க கேட்குறது ஒரு ஒன்றுமே இல்லை அறுபத்தேழுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ கொடுத்துரு அதெல்லாம் பழைய கதை அது பழைய கதை திருப்பி பேச முடியாது ஆனால் ஜெருசலம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது பொதுவான நகரம் இப்போ ரெண்டாக ரெண்டாக பிரிஞ்சிச்சு பார்த்திங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் இஸ்ரேலும் பாலஸ்தீனம் என்று ரெண்டு நாடுகள் பிரிந்தது இல்லையா அப்போ ஜெருசலங்கிற நகரம் வந்து பொதுவான நகரம் தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதை பொதுவான நகரமாக தான் டிக்ளேர் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த நகரமும் இனி எங்களுக்கு தான் சொந்தம் என்று இஸ்ரேல் டிக்ளேர் பண்ணிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கூட ட்ரம்ப் போனார் பார்த்திங்களா அப்போ அவரே சொன்னார் எங்களுடைய தூதரகத்தை நாங்கள் வந்து இஸ்ரேலுடைய தூதரகத்தை எங்கள் இஸ்ரேலில் இருக்கின்ற அமெரிக்க தூதரகத்தை நாங்கள் வந்து இஸ்ரேல் இது ஜெருசலத்தில் மாற்ற போகிறோம் ஜெருசலம் இஸ்ரேலுடைய தலைநகரம் என்று சொல்லிட்டு வந்தார் கிட்டத்தட்ட அவருக்கு என்ன நெருக்கம் அவருடைய மருமகன் ஒரு யூதர் தெரியுமா அவருடைய ட்ரம்ப்புடைய மருமகன் குளுஸ்னர் அவர் ஒரு யூதர் சொல்லப்போனால் மேற்கு கரை முழுவதும் கட்டுகின்ற கட்டடங்களை அவர் தான் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் பைடனும் யூதர் தானே இல்லையா பைடன் யூதர் இல்லை ஆனால் அமெரிக்க ஜனாதிபதிகள் எல்லோருமே இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவானவர்கள் தான் அந்த ஜியோனிச கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்கிறாரா இல்லையா என்பது தான் ஆரம்பகால பெரும்பாலான அமெரிக்க ஜனாதிபதிகள் ஜியோனிசத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் பாராக் ஒபாமா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதனால தான் பராக் ஒபாமா வந்த பொழுது அப்பொழுது பிரதமராக இருந்தவரும் இதே நெத்தனியாக தான் அவர் கொடுத்த பேட்டி இன்னும் இருக்கிறது நான் பராக் ஒபாமாவை ஒரு முஸ்லீமாக பார்க்கிறேன்னு சொன்னார் அமெரிக்க அதிபராக பார்க்கல பார்க்கல அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு அமெரிக்கன் போஸ்டே வந்து எப்படி ஒரு அமெரிக்க ஜனாதிபதியை ஒரு இன்னொருத்தை வந்து இப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு பராக் ஒபாமா வந்து பராக் ஹசன் ஒபா ஒபாமான்னு சொன்னார் அது ரொம்ப நெருக்கடியை கொடுத்தது ஒபாமாவுக்கு என்ன சொன்னார் நான் என்னுடைய என்னுடைய ஜ ஜெனடிக்கில் இஸ்லாமிய ரத்தம் இருந்தாலும் கூட நான் ஒரு கிறிஸ்துவன் சொன்னார் ஒபாமா நான் ஒரு கிறிஸ்துவன் சொல்லக்கூடிய நெருக்கடி வந்தது அது ஒன்று ரெண்டாவது ஈரானுக்கு சென்ற ஒரே ஜனாதிபதி ஒபாமா தான் அவர் காலத்தில் ஈரானுக்கு சென்றார் அங்குள்ள மசூதிக்கு சென்றார் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக பேசப்பட்டது இஸ்ரேல் குதி குதின்னு குதிச்சாங்க எப்படி வந்து ஈரானுக்குள் வந்து அமெரிக்க ஜனாதிபதி செல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஈதோ பத்திரிகையிலெல்லாம் குதித்தன அவ்வளோதான் மாறிட்டார் அவர் முஸ்லீம்னு காமிச்சிட்டார் ஒபாமா இன்னொரு விஷயமும் அவர் செஞ்சார் ஈரான் மேல் இருந்த பொருளாதார தடையை நீக்கியவரும் அவர் தான் இவங்கெல்லாம் சந்தேகப்படுற மாதிரி அவரும் செஞ்சிட்டார் என்ன சொன்னார்னா ஏன் திருப்பி திருப்பி சண்டை போடணும் ஏன்னா அவர் சியோனிஸ்ட் கிடையாது சியோனிச கொள்கை மேலே நம்பிக்கை இல்லை ஏன் சண்டை போடணும் நம்ம ஈரானை நட்பு வலயத்தில் கொண்டு வருவோம் இஸ்ரேல் நட்பு வலயத்துக்கு வாங்க மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஒரு சமாதானத்தை ஏற்படுத்துவோமே அப்படின்னு வந்தாங்க ஹச பராக் ஒபாமா இருந்த காலகட்டத்தில் இந்த நெத்தனியாவுக்கு அமெரிக்காவுக்கே போகலை வாழ்த்து சொல்ல கூட போகலைங்க நாங்கள் முடியாது சொல்லிட்டார் பராக் ஒபாமா தோற்றது அவர் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்து ட்ரம்ப்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பெரிய எங்களுக்கான பொற்காலம் என்று சொன்னார் நெத்தனியாவு அதெல்லாம் நம்ம பார்த்த வரலாற்றில் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எப்படித்தான் இருந்தாலும் அமெரிக்காவுடைய கொள்கை என்பது மாறாது இப்போ நெத் இப்போ வந்து ஹசன் பராக் ஒபாமா இருக்கும் பொழுது ஒரு சாஃப்டாக இருந்தாங்க அவ்வளோதான் அதைத்தானே ட்ரம்ப் சொல்கிறாரு இப்போ வந்து இப்போ இருக்கின்ற பைடனாக இருக்கட்டும் அமெரிக்க வேட்பாளர் கவலா ஹாரிஸாக இருக்கட்டும் இவர்கள் எல்லாமே வந்து இஸ்ரே வெற்றி பெற்று வந்தால் இஸ்ரேலை அழித்து விடுவார்கள் எப்படி பராக் ஒபாமா செஞ்சாரோ அதே மாதிரி தான் செய்வாங்க ஆனால் நான் மீண்டும் ஜனாதிபதியாக வந்தால் இஸ்ரேல் பின்னே நின்று அந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளை ஒரு கை பார்த்துருவேன் ஈரானை ஒரு வழி பண்ணிடுவேன் அந்த ஐநா அணு ஆயுத கிழங்கு போட்டு அரசியலை சொல்லி தான் அவர் வாக்கே வாங்குறார்
இஸ்ரேலை வச்சு சொல்லும்போது சொன்னார் ஐம் அ ஜியோனிஸ்ட் ஐம் அ ப்ரௌட் ஜியோனிஸ்ட்னாருங்க கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி எல்லாருமே ரொம்ப வெளிப்படையாக இல்லை கன்சர்வேட்டிவ் எல்லாருமே அவங்க எல்லாருமே அந்த ஒரு அந்த வலதுசாரி சிந்தனை தான் ஆனால் ட்ரம்ப் வந்து இது கொஞ்சம் உச்சபட்சமாக இருக்கார் அங்கே இருக்குது இருந்தாங்க ஏற்கனவே இருந்தவங்களும் அது மாதிரி தான் இருந்தாங்க ஆனால் இவர் ட்ரம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சொல்லியிருக்காங்க கமலா ஹாரிஸ் ட்ரம்ப் மேலே உள்ள ஒரு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா மனம் பிரச்சனை இருக்குது ட்ரம்புக்கு ஒரு மென்டலி ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்குது அவர் முதன் முறையாக வேட்பாளர் நிற்கும் போதே அவர் அவர் பற்றி வந்த கம்ப்ளைண்ட்லாம் ரொம்ப வினோதமானது பொது வழியில் அவர் ஏதோ பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி வந்ததெல்லாம் நமக்கு நம்பவே முடில ஒரு அதிபர் வேட்பாளர் இப்போலாம் நடந்து கொடுக்குற அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க யார் எலான் மாஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எலான் மாஸ்கே ஒரு கோமாளி தான் இந்த இவர்கள் எல்லாமே கேபிட்டலிஸ்ட் முதலாளித்துவ சிந்தனையோடு இருக்கவங்க இப்போ இவர்களெல்லாம் ஆட்சிக்கு வந்து விட்டால் என்ன சொன்னார் எலான் மாஸ்கே நான் மந்திரி பதவி கொடுப்பேன் இவர்களுடைய சிந்தனை போக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பயங்கரமான வலதுசாரி சிந்தனை அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் பயங்கரமான கடுமையான வலதுசாரி சிந்தனை இனி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பேன் கூட சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் அமெரிக்காவுடைய பொருள் வெளியுறவு கொள்கையுடைய பெரிய சேஞ்சஸ் ஆகும் வந்துச்சு இப்பவும் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன அர்த்தம்னா அந்த சிந்தனை அவங்க வெளிப்படையான சியோனிச அந்த கொள்கையை உள்வாங்கியவர் தான் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்த தேர்தல் அதனால தான் இப்போ முழுமையாக ஏன் பெஞ்சமின் நிதினியாவு அமைதியாக இருக்காருனா இந்த தேர்தல் முடியட்டும் தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஈரான் மீதி தாக்குதல் நடத்துவார் நிச்சயமாக நடத்துவார் அதில் மாற்றம் இருக்கார் என்னது ட்ரம்ப் வெற்றி பெற்று விட்டால் அமெரிக்காவுக்கு உடைய ஆதரவு முழுமையாக கிடச்சிடும் இன்னுமே சொல்கிறேன் யார் வெற்றி பெற்றாலுமே வந்து அவர்கள் வந்து இஸ்ரேலுக்கான ஆதரவு மனநிலையில் தான் இருப்பாங்க அதில் மாற்றம் இருக்காது ஆனால் முடிந்தவரை சமாதானம் சமாதானம் சொல்லி ஆள் அனுப்பிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இப்பொழுது மிகப்பெரிய நெருக்கடி என்பது சவுதி அரேபியா போன்ற அரபு நாடுகளோடு அமெரிக்கா நெருக்கமாக இருக்குது அதை வைத்து தான் சவுதி அரேபியா கத்தார் போன்ற நாடுகள் இஸ்ரேலோடு அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க இந்த இந்த ஒப்பந்தங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஆரம்பத்தில் ஒப்பந்தம் போட்டது எகிப்து தான் அன்வர் சதாத் அவர் போடும் பொழுது இஸ்லாமிய நாடுகள்லாம் கொதிச்சு போனாங்க எப்படி நீ இஸ்ரேலோட வந்து நீ போடலாம் அப்படின்னு அறுபத்தொம்போதில் போட்டாங்க இத்தூத்துக்கு அப்புறம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஜோர்டான் இன்றைக்கி ஜோர்டான்லாம் ஆறு நாள் யுத்தத்தில் வந்து களம் பயங்கரமாக களம் கண்ட நாடு இன்றைக்கி வாய மூடிட்டு இருக்காங்க ஏனென்றால் அவர்களுக்கு பக்கத்து எல்லை நாடு ஜோர்டான் இஸ்ரேலுக்கு அந்த யோர்தான் ஆறு அந்த ஆற்றை நீரைத்தான் இஸ்ரேலும் ஜோர்டானும் பங்கீடு செஞ்சுருக்காங்க அந்த படுகை நீர்ப்படுகை முக்கியம் பெத்தலகேம் இருக்குது அந்த பகுதியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறாங்க எல்லாருமே சுயநலம் தான் சவுதி அரேபியாவும் வாய முடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு கத்தார் நடுநிலையாக இருந்து முடிஞ்சளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தோட லிங்க் இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் அந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து யாசர் அரபாத்தும் இஸ்ரேலோட ஒப்பந்தம் போட்டார் ஓஸ்ல ஒப்பந்தம் அதுக்கப்புறம் எல்லா நாடுகளும் ஒப்பந்தம் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் வரைக்கும் ஒப்பந்தம் துபாய் வரைக்கும் ரோடே போட்டுலாம் அளவுக்கு ஒப்பந்தம் ஒரு காலத்தில் சவுதி அரேபியா மேலே இஸ்ரேல் விமானமே பறக்கக்கூடாதுன்னு தடை இருந்தது இப்போல்லாம் ரோடு போட போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் இவர்களெல்லாம் வந்து எதற்காக அமைதியாக இருக்காங்க இவ்வளோ பேர் இன்றைக்கி சொல்ல மாதிரி பதினெட்டு லட்சம் பேர் ஒரு சின்ன வட்டத்துக்களை கொண்டு வந்து கொல்லப்பட போகிறார்களேங்கிற பதப்பதப்பு நமக்கு இருக்குல்ல அந்த பதப்பதப்பு ஏன் இவர்களுக்கு இல்லை சொல்லப்போனால் எகிப்து போட்ட ஒப்பந்தத்துக்கு அப்புறம் தான் ஓஐசிங்கிற ஒரு கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்தினாங்க ஓவர்சீஸ் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற கூட்டமைப்பில் இன்றைக்கும் ஐம்பத்தேழு நாடுகள் இருக்குது ஐம்பத்தேழு முஸ்லீம் நாடுகள் இந்த கூட்டமைப்பில் இந்த கூட்டமைப்பு வாயா திறக்கலை இன்றைக்கி வரைக்கும் எதற்கு இந்த கூட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது எகிப்து வந்து ஏன் நம்மளை கேட்காமல் போய் இஸ்ரேலோட ஒப்பந்தம் போட்டாங்கன்னு ஒரு கூட்டமைப்பு போட்டாங்க இன்றைக்கி கைமீறி போயிடுச்சு விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ இதெல்லாம் என்னென்னா பொது பொருளாதாரம் சுயநலம் நம்ம நாடை காப்பாற்றிக்கணும் அணு ஆயுத பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது இது எல்லாம் வந்து இந்த ஏழை எளிய குழந்தைகள் பெண்கள் இப்படி என்று இருக்கின்ற இந்த மக்களை பழி கொடுக்க கூட இன்னைக்கு வந்து எல்லோரும் தயாராகிற அளவுக்கு இன்னைக்கு போயிட்டாங்க என்பது தான் ஒரு வேதனையான செயல் ஈரானையே கட்டி போடக்கூடிய நிலைக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் ஈரானை இப்போதைக்கு தாக்க வேணாங்கிற முடிவுக்கு நிதனியாக வந்திருக்காரு ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கொடூரமான விஷயம் வந்து குழந்தைகள் பால் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க பதினெட்டு பதினெட்டு லட்சம் மக்களுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒ
அது மாதிரியான விஷயம் மனிதனுக்கு அடிப்படையே ஒரு கழிவறை தான் உங்களுக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்று ஆமாம் சாப்பாடு எந்த அளவுக்கு அவசியமோ கழிவறையும் அவசியம் குழந்தைங்க இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பால் இது அவசியம் அந்த வகையில் அவர்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளை பிடுங்கியிருக்காங்க நாப்கினை பிடுங்கியிருக்கிறாங்க பால் புட்டியை பிடிக்கிருக்காங்கிறது ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு அரசியல் எல்லாவற்றையும் கடந்து ஒரு மனித அவமானத்தோடு அணுக வேண்டிய ஒரு அரசியலாக போயிருக்கு அது ஜியோனிஸ்டாக இருங்க முஸ்லீமாக இருங்க எத்தீஸ்டாக இருங்க அமெரிக்கன் சப்போர்ட்டர் எதிர்ப்பாளர் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு பதினெட்டு லட்சம் உயிரை வந்து பறிக்கக்கூடிய அபாயம் இருக்குங்கிறது அந்த உணர்வோடு நம்ம செயல்படணுங்கிற அடிப்படையில் பல்வேறு கருத்துக்கள் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க நன்றி